مش آسان طبقه بندی که مدار ما از حسب در چند کتگوری آنهایی که آل با حکمتیار هستن محدود هستن چند نفری هستن که مثل همهین جری رو غیرات بهی رو مهاجزات بیچاره در اوجه و کریم امین کریم هم در چیز در, در بند یک مدار پول هستن در مدار پول هستن آقای یک مدار چرا دیگه تن نمیده نمیخواه که از و بسپاره با یک نسل دیگری بسش هست که باید بخاطر که سرمایه هایی که این جمع داده این از پیش پرسان کس نکنه کمک هایی که عرب کده در مرحله اول با, 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 با موتر موتر تلا برای زیاد آده یعنی شاهد هم هستن صدایشان هم بارا شد سر صدا هم بارا شد نمیشون که آدم کشتان یا زنده است میگه با خودم شاهد بودم در تقسیم ای رهبر ها ای تلا ای گپا خب عرض با در ای است که آقای اکمدیار با صفت یک رهبر اسلامی امی مشروعیت تو با دکتر نجیب نشست های پشت پرده تو بدون مجاهدین چی بود؟ یک دیگه نشست تو با آقای گلابزوی چی بود؟ ای دو کودت هایی که تو کردی در کابل با آی ایس های پاکستان این مشروع است آقای احمد شای مسود که برای سرنگینی حکومت موفق شد این مشروع است عالمی هم این نقطه اگر جازیت باشه من یک فراموش بله راجع به سقوط رژیم دکتر نجیب الله میم صحبت میکنیم ولی در این قسمت راجع به همین بحث حمایت پاکستان و دیگه کشورها و سلسله دیگر هم که شما صحبت کردین از آقای مدار وقت صحبت میکنین پاسخ از وقت فعلا نیست که شما وقت میگین که حزب اسلامی توسط آیسای حمایت میشد و هر حضور قرار به تملی کنه میگن زیاد منطقی نیست اگر من می بود خب چرا خیر مخالفین حزب اسلامی به قدرت رسیدن هیچ وقت حزب اسلامی به قدرت نرسید هیچ امتیازی برای حزب اسلامی داده نشد فعلا اینو مطرح می گپی تراست که به درایت سیاسی و شخصیت سیاسی ای 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 تعلق داره که که درایت سیاسی داره از فرصت های مناسب سیاسی در هنگام نبرد که هر استفاده کرده میتونه و کی مزدور است و منتظر دکته بیرونی است با شما معلوم است که هر کسی که با دکته بیرونی باشد سرنامش مثل آقای اکمتیار مثل آقای دکتر نجیب این میام میشه گپ مده ای است که امی دستاور دیره که آقای اکمتیار یا دوستای آقای اکمتیار میگویند یکی از دستاورداش به نفر آیسای پاکستان بود که بر همسدن پایه های حکومت اسلامی که نگذاشت با شکل بگیرند و آیسای برزی به وجود نابرده بود که در افغانستان حکومت شکل بگیرند این دستاورد نیست برای آیسای پاکستان این دستاورد برای مردم افغانستان است که حکومت برای مردم افغانستان حکومت از افغانستان باید باشه اما دستاورد چیز پاکستان چی بود و خاطر بود که آقای حکمتیار تا امروز حمایت میکنه دفترش در شمشتو امیر فعال است ای ای از کجا میشه خانش فعال است میگه من ندارم در حیات آباد و در ایجا خب برترتی حالا من میم سر از این موضوع ای گپ بسیار از کوچک است خورد است که به استدلالشان باشه که ما اگر بچه ما به قدرت می رسیدیم آقا ما رو برات میگیم ما رو برات میگیم تو که به قدرت نرسیدی در زیر آرکاندیشن ششته بودی بچه مردم که به قدرت رسیده بود در زیر بمبار آهن پاره و خون پاره و غبار بم مبارزه کرده بود درایت سیاسی داشت تانشت که در اثر درایت سیاسی خود درون صفوف دشمن خود منحدم بسازد جا بگیره بیا اقتدار از پیش بگیره خب تو خب همی کار کردی آل من برد میگم تو چرا ناکام مانی به خاطر که نداشتی آل من عدم درایت شم میگویم یک ای که شنواز تنه کتیش بود گروپ های حفیظل های همین کتیش بود از طریق خود اسم اسلامی امایت میشدن ولی تمیل کننده شم آیسای پاکستان بود جنرال رفیر هم نام میگیرن میگن هم راشن بود جنرال خب ای 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 بود جنرال رفیر پسان آمد یا ای ای رقم بود وقتی که قیام شمال شروع شد خب قیام شمال که شروع شد چرا جنرال رفیر پشت آمدم رای پا... جنرال رفیر که آمد خب ما بودم نوجه جنرال توفان مقاطر یک, یک بخش از مخاطبان و حتما جوانانی هستن که راجب وقت قیام شمال میگیم زیاد متوجه نمیشن اگر لطف کنین در دو جمله همین قیام شمال که شما نام میبرین منظور چی است چی میخواین بگین منظور از قیام شمال چیست باز خدمت تو نظر میکنم اصل قضیه در این بود که در اثر تماسایی که آقای مطیار با خ... دکتر نجیب با آیسای و آیسای با 
دکتر نجیب و گروه خلقی ها داشتن اینا میخواستن که با یک دستیسه و ترفند و یک طرح حکومت کابل تحت نام تحت نام طرح بینیمسوان یا طرح ملل متحد به نام از این که یک حکومت موقت به وجود بیایه برنامه ریزی کرده بودن ولی اسناد ارائه نکرده بودن این طرح روی هیچ چیزی وجود نداشت تا باری این کسی ای ارائه کرده نتانستن اما تشکیلات خیالی را که داده بودن برای اخوا و اخفال کسان دیگری بودن که اونا قابل زیر نظارت داشتن مثل احمد شای مسود مثل احمد شای مسود به این خاطر اینا تر خود را ریختن مرد مصبین شگه بودم تر خود را ریختن که این کار را بکنند قماندان ها را خواستن که توضیح بکنند و از طریق لست و از طریق آیس های پاکستان قماندان ها تنظیم شود و ادراف چیست به قماندان ها تصمیم داده شود امنیت کابل متوجه شدی وقتی که امنیت کابل به قماندان ها تصمیم داده شود به این معنی است معنی چی است که آیس های پاکستان یک مار بکنه و تنبیل بکنه اونا امنیت بگیرن مثل که حال طالب میگن بجن بزن تشویش نکن اما همه قدر نمیگن که همی قدر مرمی و مهمات و ولجه و اینگه پا از گشه میشه نیخ پاکستان تا میگلش میرون از هر طریقی که میکنن طریقه هاشم برای ما معلوم است ده. اما این دلیل و این شده نمیتونه که ما ناکام ماندیم دیگر ها کامیاب شدن ناعدم در آیت ده ای بود که وقتی که آمدی لشکرکشی کردی جنرال رفی از طریق ده سبز ملنگ ده سبز پیش تو آمد من خودم ده ده بودم آمد که تی جنرال رفی ششتی جنرال رفی بر تیپینان داد از ای چیز حرکت آیس های پاکستان جمعی اونو کسایی که در پاکستان تنبیل میکنن تجیز میکنن مثل اکبر احمد زی که در رأس ای قضیه بود در مجموع خلقی هایی که مسلم دولت وزیریشان و قادرشان و چیز وحابشانی ها به هر ترتیب در مجموع کسایی که بودن شهنوازتنه و تیم شهنوازتنه اینا را آوردن بالاخره شهنوازتنه ایش رفی آمد که تیکمتیار نشست کرد اکمتیار از یه رفت در سرخه و لوگر در سرخه و لوگر رفت جنرال رفی دوباره پیش آمد بند بست کردن قطعات ازب اسلامی رو داخل مزارت داخل و داخل شاربالی و داخل کابل و داخل عرق رفتن این که جواب میده ما حالی اک سوال میکنم وقتی که قیام شمال آغاز شد و با احمد شای مسود صلا کرد برای کل لگی که قیام شمال آغاز شد و یه دلات به آقای حکمتیار از طریق استاد فرید رسید استاد فرید شهید رسید مادم در میمانخانه سیاسی ما بودم قریب رحمان و سعید بود نواب سلیم ترجمان حکمتیار بود تعداد از برادران به نام فضل مولا میگن به نام مولا شفیلا میگن نکتای دیگه از به نام نعیم میگوین سالک تخلص میکنه از رخه است امی ما در بودیم که اکمتیار آمد وارخطا ما هیچ خبری نداشتیم آمد گفت شما چرا یه ششتین برین به طرف اسپین شگر ما چون مسئولیت رادیو رو بدوش داشتیم نشنات هست ما بودیم خیریت هست واضح روشن گفت که قیام صورت گرفته من در چمکنی خواستیم دیگه من میریم امون جم دیگه شما حرکت کنیم برین به طرف ما حرکت که حتی به خانه هم نرفتیم زیر لباس هم تر رفت سر در مست بینی شگر رفتیم به سپینش که ما رسیدیم آقای اکمتی ها را مده چمکنی مروس در چمکنی کسانی که در اوج حضور داشتن رهبرها کلی رهبرها بودن و جمع رهبرهای پاکستان مثل قایی سن احمد شان و مولوی چدرالی و مولوی حسن جان شان کی و کی کی یادم اوجه بودن آقای اکمتی اولین سخنران بوده اونجا اولین سخنران بود گفت که ای قیامه که در صفحات شمال آغاز شده از هر طرفی که باشد منتک به نسکور حکومت نجیب شود ما از استقبال میکنیم بعد از این سخنرانیش نماینده خدا تعیین کرد که هر فیصله که شما رو برام میکنیم نماینده من میرم خودش حرکت کرد آمد به طرف اسپین شگر فیصله کردن در پاکستان که حکومت اسلامی آقای چیز سبقت الله مجدی رئیس جمهور حکمتیار صدر ازم کلی که پشت فیصله شد خود حکمتیاری رو تایید کرده و بیعت کرده به ایگر معاید ایگر پس اوز و اینمی حکومت است او هم صدر ازم 
وقتی که دستگیر شگاه آمد بارخطا هم ایچ یاد رو نمیره و جمپر کریمی در جانش هست بوتای کماندوی امریکایی در پایش هست لنگی سیا و جانش ما در امی استیدیو رادیو که هستیم مولای سایب نیگ محمد میگن از عوض و دارلفت های عزب اسلامی بود از میدان وردک مولای سایب شفیلا از دی سبز آل زنده است دیگه نعیم خان سالک از پنشیر عبدالحی داکر عبدالحی از پنشیر ما اینجور عبدالحی میگفتیم که داکر عبدالحی میگفتیم میشون مولا فضل مولا لکون از لغمان کریم انجینر تکنیکی ما از لغمان بشه زیادین پیلوت از لغمان امیاد همیشه بودن حاضر بودن انجینر سب اکمتیار آمد مولا سب نیک محمد پرسانش کرد که انجینر سب سنگه شو خیریت ده انشالله کار خده خب پرسانش که با پشتو گفت که نه مولای سب گفت قیام از طرف مسعود است مولای سب چرا آدم صادق دست دیگه خود بگفت که الحمدلله شکر نمیستم در لنگیش برد گفت که الحمدلله شکر بگفت نه 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 مولای سب گفتی قیام از طرف مسعود است گفت از طرف مسعود است قسم به ذات خدا است که در عرق در رایگه نکش بشه خب ای در ایجا به ای تحیر آمد مولای سب نیک مواد امراش مجادله کرد که چرا گفت یک مجاهد تو یک مجاهد او ده کودتا تو کدی ناکام موندی یا یک تا تو حرکت کرد در جگه آغاز کرد بگذار اما آدم جوان مرد است دست بیده کدیش سر صدا بکن اگه چیز کم بود داره بگو برد برسانم حتی این توصیه را کرد که گفت که این جنر سه اگر در بین مجاهدین اگر خون ری تیر نه تو پاک کدش میتونی نه دیگه نه تو کمت کده میتونی نه مسعود هم اسلام بدنامش هم جهاد هم افغانستان مولوی سر نیک محمد دیگه برش کرد بعد ما هم مولوی سر نیک محمد باز آوردم پیش آمر سر معرفیش کردم آمر سر خیلی استقبالش هم کرد همین کسر هم رو بریش کرد خب بعد ترتیب دیگه پیش بود رفت بر استراد کردن از استراد کردن پس ما رفتم بیدارش کردم که چه بکنیم حال خب گپ ما دم خبرم میشنیم دیگه گپ آره که این اقمی گپ آره است گفت که هر جایی که او میگن که ما فتح کردیم پیش روی که میره بنام از بسلامی شما تبلیغ بکنیم ما از بعد که تبلیغ کردم استاد ربانی در یک چیز چی میگن ارباب رو دوار خطا شده بود قایی سلیم میگه که ما کتیش بودم میگه که این رادیو رو که میشنید باز رو میگه میگه که مسئول چرا تو رو میگوید میگه ما ایشون رو گرفتیم هنه که ایک بادی هار گرفته شد هنه به این اندازه میگه این ایک بادی هار میگه ما گفتیم هنه این تبلیغ میکنم باز میگه ما بلاخر میگه من برده گفتم که برادر این ای آدم که تبلیغ میکنه این آدم خودش حزبی هست این از فلانا جوید میگه ما معرفی کردم راستی شد اما بود که استاد ربانی در وقتی که اطلاعات برهنگ بودیم یک باندی در موشت تشکیل شده بود که حفیظ منصور و صدیق چکری و عزیز مراد و قدوس لوی سارنوال آمدن علای ما برخور کردن دلجو سینی وزیر بود جنگ و جنجال ما شد ما ما رزبی میکفتند اگه شما گل بدی نیستین این اقیقا این با من بک پیش استاد که رفتم استاد گفت تو مو آدم نیستی که تبلیغ میکردی میگوزی که این من گفتم بله استاد که من مو آدم هستم من چه خبر دارم گفتم که خودت سربان دی ای بان نستی من در خیلان پدر کل اگه هستی یک در جانم خیز من گرهیختم گرهیختم باست مجددی رئیس امنیت دکی بود از بدخشان باز مرد موتر خود داخل کرد گفت باش تا کامر سایب آمد و به هر ترتیب گف خلاص شد گف قصه چیز نیست کلیدی نیست وضعیت از این قرار بود که اکمتیار در تمام کمپو دستور داد که جمع شون به اینجا دستور داد و سپین شده که سلا توضیح بکنیم سلا توضیح بکنیم سلا توضیح کردن لشکری که آمده او به طرف کابل می رفت از خود پاراچنار تا خود جاجی تا خود یک تپه خط جاجی بین جاجی و خط پاکستانی طرف نشد تا این میشه مردم قطار شد و سلا توضیح می شد و موترا بار می شد و انتقالات شروع بود در این جریان بود که الانگ دی سب سلا کرد که گراه نمش رفت گراه نمش رفت اما اقا سرای راقل دی مازی گفتش که کلام نفر است گفت اما اقا سرای بلاخره گفت که اما اقا سرای چی ادریس معرفی کرده ادریس یک بچه سوالی هم هست فکر میکنم که آل معاون بانک است دی افغانستان بانک است از طالب ها این گفت که همون معرفیش کرده براسی که آدم آدم بسیار مختکری است آقای ادریس خدا میدانه که اگر او به چیز بود ممکن که 
کابل هم میگرفت بر ترتیب اکامل سب نمی بود کابل هم میگرفت این آدم گفت که بتید گوشی رو بپیش گوشی رو برش داد گوشی مخابره رو بینش هم توازل نظر کردن او گفت که امیش نبی عظیمی هم هست میخوای که امروی صحبت بکنه گفت که نه گفت ما از چند کانال شنیدیم که او با ما نیست اما نبی از این می کتاب خود نابرده من نمیفهم که چرا ایت یادآوری نکردم شاید اهمیت نداشته پیش مخوا اهمیت داشته میگم بر ترتیب گفت که بیا این حرکت کنیم بیا این گفت که آسمان بریزده این میدان اوی در دست ما نیست بالاخره دیگر روزش دیگر بود که رسید راستی دارم روی یک مدل صحبت کردم پوزش بسته اما شش تن صحبت کردم با گپای نتیجه گپ خود گرفتن پس حرکت کردن آمدن یک مدل دیگر روز حرکت کردیم آمدیم طرف سرخ و لوگر در سرخ و لوگر میگه خاشقچی هم خاشقچی و یک نفر دیگه بود که تیم بنام با ترجیح میکنه بله 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 او خاشق سراپای یک ملتیار بودیم طرف لنگی و چشم و عبرو و ریش سعی میکردیم دیگه دنیا را نمیشناختیم ولی هیچ کسی نیم فکر میکردیم که خدا سکت چرا نمیعی به استقبالش دیگه <تصفح> همی تو پیش ما عشق و شور و شعف همی رکم بود درست به هر تطیب ایج زمینه مخابره آمر سایب امرای یک ملتیار سایب چی شد ترتیب و تنظیم شد که در این مخابره حرفش فر پاکستان تا محمد قد مصطفی مشهور مولوی چدرالی و مولوی قاضی حسین احمد یا همین حضور داشتن قاضی صاحب حسین احمد صداقت سر آقای اکمتیار که انجینیر سر و انجینیر سر پوجی کنال گفت او گفت که ورورگلی بکنیم این گپ پاشا در مخابره نامردیان او هم کنده پیش ما است گپ های بسیار باریکی است بود پیش ما است متاسفانه بوده و کسی داده میشه در دا کابل است که همشون اندیوال هم است که هم نام امام است او خیانت نمی کنه من یقین کامل دارم مادم سال هم مانند دارم گرچه که با طالب است دیگه او برش گفت که خواه چرا آه آه گفت که برورگلی بکنه باز گفت که اینجینه است برورگلی که بوشه کلانا ششته میمانا ششته نام گرفت چند طوره یعنی محمد قلی یا ششته گفت پوش میکنه به حکمت خبری کنه به حکمت خبری که و سه بار تکرار کرد و این مانو که ما برداشت میتو بود که یعنی گپ تکو بزن ولی فرصت از دست نتی متوجه شده؟ امو جمعی مال و نسبت به قایی سای نحمد کنده شو گفتم حالا یه هم جاسوس خطرناک بوده این هم جمعه و سای بخش نظامی سیاسیش در امور مسلمان ها اداره میکنی بخش های چیز شان هست بر آقای اکمتی آر مسعود مخابرشان شاید شنیده باشین وقتی که احمد شای مسعود بالای اکمتی آر صداقت که اگر از تهدید صرف نظر نمی کنی من خب میفهمی که آدم جدیستم من از پشت مخابره که باز رفتم میفهمی که آدم جدیستم در اینه میگه اصلا باورتان به خدا بیه که اینه اکمتی آر رنگش مسلم زعفران گشت زعفران که این مرده پارسا امی جرعت هم نداشت که چیزی بگوی بر ترتیب خود آلت نارمر خود ادرست دار خود گپای خود از لند در مخابره شما شنیدین تاریخ شاهد است اما یک مطل است هر کس که نهان میکنه گپای حقایق بازو خودش میفهم یک شاعر است میگه راز دل زمان کجا که این هفته نیست بر چرف آنچه میگذرد بر شمرده نیست تاریخ همچه پنجه نقاش چیرد است تصویر صادقانه از ما کشیده نیست گر بد بوده بد کشد و گر که نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر سدوده نیست بناهن تاریخ واقعتا رو بالاخره روشن میکنن اما روی یک دیاد کسانی که لابیگری بی جای میکنن و کسایی میکنن دروغ میگن تاریخ وار میکنن باز این آده خیانت مستقیم میشن شخصیت خود قرمانی یک فرق میسودن که پیش خدا میگیم چیز است قضیه کسی قرار شد بالاخره آقای اکمتیار مسئول شد در قبال نزایه هم مسئول سیهی شد هم مسئول لوجستیک شد هم مسئول قمانده. اقا خود خواه بود اما که نفا میدی که تو در مقابل یک کسی هستی که با امپراتوری زده در بینان نبر تو از زیر آرکندیشن آمده که کمانده شهر کابل هست میگیری وقتی که جنگ ها که آغاز شد صدای یکی دامد چه نام داره ملنگ دی سد گران همش را گران همش زمان لاز پا ارک در دروازه کده 
دقیق باز اما بود که مخابره از پیش یک مدرد کردش را را گم کرده گرد چون نمی فهمی آنم تخلیکی نبود آدم نظامی نبود دیگه اون فریکانسی یک چیز مخابره را از پیشش چیز کردن چی میگه نمورا پرازید زلندش رفت و چکار خود اتوالدش کرده شد آن ما تماشا دارن که خلق هست که میایه دیگه پس داره به چار آسیا ریزمان ها در کمر کسی یخچال در پشت کسی میز کسی کوچی چو کسی کوچ کسی قالین کسی فرش زرب کسی دیگه بخار همی چور کرده بودن از اینجا از هر جایی همی آورده روان هست آورده روان هست نمی ترم این باز برای انجنر سمی هم گفتن که این رقمی که پس بود اگه در حال خودش بود که چرا این رقم شده هر چک صدا میکنن کمانده پیدا نمیشن در این همی جریانی هست که خدا غریق رحمتش کنه انجنر سای فیض محمد از پکتیگا این یک مدار کمانده داده بود و تلویزیون رادی تلویزیون که اوجا باید گرفته شد این آدم بیچاره احمد خدا غریق رحمت کنه مولای سای صدیق که در دارلفت های دولت اسلامی کابل بود ما فوت کرد این هم شاهد است که هموجا بود در می رابطه در پیش راد تلویزیون که تانگ آمد که دیدیم که سعی کنه که مجاهدین از شورای نظار است و بچه های مجاهد جمعیت سیاه است این مخابره کرد برای انجینر سب که انجینر سب اینجه خود چیزی است مجاهدین است بچه های شورای نظار است گفت گفت که مجاهدین است گفت که پشتش نگرد وردار از پیش روید ته بار تکرار کرد بازم اینجا فیض آمد در که گفت که اعصاب خود از داد میل تانگ خود در داد پس گرفت آمد گفت مکنم خود گناگار ساخته نمیتونم که بیم یه آدم بکشم اما بود کورم بیچاره دست از کار گرفتن و چی مرحض مبتلاش کردن که بیچاره فرد کرد قضی از این قرار بود جناب تو خان ما مشتایم یا جای هم که نشته شده گویا خواندیم که نیروهای حزب اسلامی گویا حتی آمده بودن وارد ساختمان وزارت داخله شده بودن به ارگ وارد شده بودن آمده بودن چطور چطور این نیروها دوباره عقد زده شد ولی من همون رو برات گفتم که داخل از این شده بودن با خلقی ها همه گفا شده بود من گفتم چون کماندر حکمتیار در دست گرفته بود رابطه کماندر حکمتیار از هم پاشید ارتباطاتش تامین شده نتونست از طرف دیگری در برار یک نیروهای جنگ آزموده که دائم در نبرد و در سنگر بودن مواجه شد درست این یک جیل اساسی همی بود چون بچه هایی که مربوط به عزب اسلامی آمده بودن توسط خلقی هایش برده شده بودن اینا از کمپ ها به اشار آمده بودن از در جامعه در نقطه جنگ ندیده بودن کسایی که جنگ دیده بود مثل اینجا فیض محمد و مثل زرداد یا یا به شرط مخابرهایش هم قطع شد با یک مدی ها خب این خرابی از یک مدی ها بیمسته بی قصه کابلش باره که بره کابل رو دکردن اما شما از ولاسوالی ها شروع کنی که آدم که مدیر نباشه یک از گپای ما همی هست تو که مدیر نبودی تو که جنگ نمی فهمیدی تو چرا همی کار به دوش گرفتی ایش به هر ترتی ای گپ خواه شد ایار از وزار داخلم من کشید اندشانه اما گپ جان گپ در کش هست جان گپ در ایش هست که حزب اسلامی آقای خود شخص حکمتیار و لابی های آقای حکمتیار اینا تبلیغ میکنند که قیام صفحات شمال در جبل سرار در اثر پروتکل کودتا صورت گرفته در توانی با کمونیست ها در توانی با پرچمی های تاجک تبار امیر نکتر خود خود اکمتیار هم یاد میکنم من لفظ شکشونیدم من میخوایم خدمت شما بگویم باز توضیحات شما را که اونا میگن که قدرت های کلام مثل امریکا و اینا آمدن حمایت کردن صحبت کردن کلمه را که یاد میکنن که قرار بود حکومت اقلیت ها اقلیت هایی را به تکرار میگن اما آقای امینی را یاد میکنه اما آقای اکمتیار را یاد میکنه و جای دیگه هم که اقلیت ها باید یک حکومت را بسازن حزب اسلامی نه پشتون ها نه اقلیت ها کنار بیان و ای را بسازن و ای بسر توتی قدرت های جهانی اینا و به اساس معاهده که در جبل سراج امضا شده بین عبدالعلی مزاری رشید دوستم آمر صاحب مسود و دیگه چیزا رو کنا میگن که این معاهده امضا شده ده این رابطه چی است نکات و دفاعش شما عرض بکنم که یک حال تیوری پردازی میکنند این واقعیت ندارن اولا خودی را میگن که معاهده جبل سراج است این پروتکل صورت گرفته با روسا و کودتا کردن علی دکتر نجیب میگن که دکتر نجیب فراحت بده آقای حکمتیار یک گپ 
نوتوانه ای بودم با دوش میگیرن اما مثل کودت های تنهایی که با دوش گرفت یک آدم عجیب غریبی هست یک نمی فهمه که لکه بدنامی دارم سر شوانه خود چرا بنازم باورتون به خدا به یک از کودت های تنهایی خبر نبود آیس های خبر بود که کار کرد من در موش شگی بودم که آیس های من براش گفت که قبول کو که کودتا ای تنای خال اومدن دیگه میو را قبول کو که استرس زدو می صورت گرفتم این می گفت ما چه رقم بگویم در صورتی که اینا در جریان نمونده گفته بودند که یک حرکت صورت یا مشمر در جریان میگذاریم مولوی صاحب از دی سبز به نام شیخ الحدیث ترخی محمد آقای ترخی جمپر سیای بارونی در جانش چون ما یهود بود 16 یهود بود که گپ صورت گرفت آمد برای یک مدیار من استاد هستم ای تو به چیز در دستم هست تایب در دستم هست گفت که این جنر سر گفت کودتا را قبول بکن گفت من چیره کم قبول بکنم من خود نگفتم من خبر نکن قار بود سر حایزهای قار بود که چرا برای من چیز نکنی گفت تو قبول بکن فدوهای شما میتم ای گفت ای رقم بود اما آمدن در سر از یکی او توتیه را میکنند که ای قیام خواه اگر قیام توتیه بود تو رفتی این حوال تو خودت ای چیز کردی ای قیام تایید کردی دوم از یکی تو خود صدر ازم ای حکومت بودی دمی پروتوکل بودی اگر پروتوکل است بله کدام پروتوکل صورت گرفته پروتوکل تسلیمی حکومت کمونیستی دست نشانده روز در افغانستان و زر و شست مجاهدی با اساس درایت مدیرت سیاسی طبیع و نیرومند احمد شای مسعود یک مبارزه که از فرصت استفاده درست نکنه متحرک نباشه مبارزه برای مردن خونه بیکنه که ما در سر شانه ما هر لکه ننگی را که بدنازیم بدنازیم مثل که حال آقا یک مطیع را میکار میکنه دیروز تالا و میگفت که مزدور اشنویست نیمروز میگه به نفش فدا میده که این حکومت صد درصد اسلامی است این مسائل را خواهد آقا یک مطیع را شما یک دفت تمام که پاشه جمع بکنید یک دفت از این معنا ندارد هیچ که پیزی نه اسلامیست نه اصولیست نه سیاسیست نه به منافع مردم افغانستان است کل به منافع پاکستان کل به منافع پاکستان به این خاطر بوده که اعضای حزب اسلامی از پیشش رفتن ترکش گفتن ما را به این خاطر براتون میگم که ایران میگن که تباری بود ایران همه خلقیام میگویم چند نفرش ما برات نام میگیرم یک طور کمال اصولی میگن ایام میگویم آقای حکمتیار هم میگویم این یک زنکی که در پارلمان بود که رای اصولی پیش یک مدیار که رفت گفت که تو مشر ماستی بازو گفت که ما و شما دست به هم بتیم یک نیروی در مروی ما رو گرفتن نمیتانم این میگویم یک تا دیگر حمید و تک میگویند که بیچاره یک نمیفهم سر پاشت منطبق میگویم در خواد بود در اکسا بود سابق این شما میفهم چرا لستشان رو پیش ماست نبی کسایی که در خواد بود لستشان هم پیش ما مثل یک تا دیگر ستانک زی میگن دیگران در تلویزیون که میگه پار میگه مثل حکیم گندی و ایگه پار اینا خدمت را از بکنم که اینا یک تا دیگر بنام یوسف امین زازه میگویم یک تا دیگر واحد طاقت میگویم یک تا دیگر بنام جهانگیر از چی براس وزیر اطلاعات فرهنگ بود یک تای دیگر بنام یون اسماعیل یون میگویم در مجموع جمع ازب اسلامی گل بدین در اعضای ازب اسلامی رو ما متهم نمی کنم ما چای پاک هستن که بالا سر گلوی خبر هم باشن دیگر اینا ایگا پر توتیا می کنن ای خب در طول تاریخ ایگا بوده ای کار می کنن در طول تاریخ ای چی رو توتیا نکردن هر خواهین اینا بابا هر خواهین اینا رو امیر هر خواهین اینا متفکر هر خواهین اینا مدبر گفتن این ایر چیز باقی نیست در تاریخ که اینا در پشت کدام گم نبوده که با او سجده نکرده باشند این در تاریخ این چیز در یا به خاطر از که همه چیز از دست آیسای پاکستان و امریکا رد بوده شد اهدافی را که داشتن در افغانستان امریکا دیگه هدف فرید دنبال میکرد در همکاری با پاکستان و پاکستان دیگه هدف فرید دنبال میکرد در درون قضایه های سیاسی از طریق گروپ های که شکل داده بود. این موضوع موضوع تقابل استراتژی هند و پاکستان است که پاکستان زیاد تلاش میکنن. این واقع بس جدا است. بس جدا است. اما بعد هم سر از این که انال پایی را میگویم که اگر او پروتوکل بود و مثلا اطلاف بود این رقم بود. دمی اراق تو چرا ششته بودی؟ تو چه میخوایستی که بکنی؟ تو با شانواز چه میخوایستی؟ با گلابزه چه میخوایستی خیلی بکنی؟ 
اونا چیزی چی میگن اهل مدینه و مکه بودن از چی میگن اونا خاندان پیغمبر بودن اونا دا آب زمزم شسته شدگی بودن که اونا که پاک بودن نشست با او در شفای در غیاب مجاهدین هر معامله که کرده بودی با سرحد این معاملات صورت گرفته که بزرگترین و بهترین فرزندان حزب اسلامی در کابل فعالیت میکردن به شمول استاد اکبر شهید و مدیس اکبر نصرت شهید و آجیس اکبر نواب و دکتر سب عبایدلای شهید اینا را ایوب شهید دکتر ایوب شهید اینا را دست بسته آقای اکمتیار کتی پانزده نفر گارد دکتر نجیب که در تماس بودن که دکتر نجیب امزایش در پیشم است که کلشان در گیردان در بدش پول گرفتن ایک معاملش بود این تجارتش بود بعد در دیب میم سر از اون موضوع که شما اشاره کردین اگر او تباری نیست چرا تباری است؟ حالا من تباری از این را میخوام که روشن بکنم میگه امو زل مسئله است میگه هر که در رو چطوری غشت باشد دیگه من میخوام که امو را برتان بگویم تباری اگر شود می... شود هر که در رو غشت باشد بله تا سیه روی شود هر که در رو غشت باشد که در روغش باشد ما حال امو شاملین قیام برات میگویم و مدیریت سیاسی احمد شای مسعود براتون میگویم شما ببینید که در این قیام کی شریک بود فرید مزدک فارسی زبان از شکر داره او را میگن از پنشیر است شما خوب گوش کنید عبدالوکیل وزیر خارجه فارسی زبان درست نبی عظیمی از لوگر تاجک از روزبک از نمی فهم که چی است پشتون است چی است عبدالحق علومی پشتون است نورالحق علومی پشتون است جنرال ستارخان پشتون است آصف دلاور پشتون است از کوی صافی سلیمان لایق پشتون است مشهور پشتون <تصفح> مشهور پشتون که گفته که گلون پاره می کنه. صالح محمد زیره این پشتون است خب جنرال مومن تاجک فارسی زبان بگوی من تاجکش نمیتوام جنرال دوستان غیر پشتون حلالدین حلال غیر پشتون جنرال باباجان غیر پشتون دیگر جنرال ایساخان کماندان فرقه ده از شکردره پشتون جنرال سنفت الله کماندان قوای هوایی بگرام پشتون از قربا جنرال حمزه قماندان گارنیزون خاجه رواش پشتون از فرا قماندان افسد افتاد افت هلیکوپترها بود جنرال رزاخان پشتون جنرال عبدالرعوف بیگی محمود بریاله برادر کارمل کاویانی عضو کمیته مرکزی جنرال مجید روزی وزبک جنرال رعوف از وردک پشتون جنرال سمرمر معاون وزارت دفاع دکتر نجیب خو این هم ترکیب ازبک پشتون ازاره تاجک گوشای تباری بود آیا این پشتونا عقل نداشتن خرد نداشتن که احمد شاه مسعود زده پشتون است این قیام پشتون برای سرکوبی پشتون کردن نه کسانی که نمیخواستن که مزدور پاکستان شوند و نمیخواستن که از طریق دسته نجیب با نیرنگ و فتنه که دکتر نجیب برنامه ریزی با آیسای آقای گلبیدین جنرال رفیو آقای پکتین کرده بود این سرنوش که کشور ملت اوستن رقم بزنن نمیخواستن پاک مردم بودن درست از کمونس بودن درست از که در دست نشانده روست بودن ولی درک کردن که می کار یک فاجه را قبول کردیم دو فاجه را قبول کردیم هفت سور فاجه سور انقلاب شد که من گفتیم به دروب شش جدی را گفتیم که چیز از انقلاب نوین گفتیم شو انترنسونیزم گفتیم به دروب مردم را کشتیم به دروب آلی امیل هم به دروب بگویم خو اینا با احساس انسانی که داشتن این کاری برعکس حالا من خدمت شما عرض بکنم که طرف آقای کسایی که 
طرف یک چیز بودن به اصطلاح آقای یک متیار بودن کی بودن حالا ما برتون می توار آورتون نشان میدم که در این تشکیلات جنگ برای این غصب قدرت کی کیا بودن اصلا ما تنجار راز محمد پکتین جنرال رفی قاصدش هم بود و پکتین هم رفتم شیرجان مزدوریار انجینیر نظر محمد جبار قهرمان اسدالای مارخور و یا اسدالای جرمن میگفتندش بالای سار عبدالرمان نه اسدالای مارخور بود عبدالرمان جرمن خب اینا همه پشتون همه پشتون اینا را ایره برای ما بگویین که تبار تو ملی میشه تبار گرایی تو ملی میشه رقم میخوره جبرایل برش آیت میاره و او که ترکیبی از ملت مردم افغانستان برای افغانستان برای اقتدار ملی است او میشه تبار گرا چرا نمیگی که بغض و عداوت ایره که آقای اکمتیار داشت نسبت به احمد شای مسعود به خیانت ایره که مرتکب شده بود اینجا هست جامعه مده که مشاهده است آغاز اختلاف است موشه است آغاز اختلاف شهادت انجینر سب جان محمد و مولی سب سلطان جان و کریم کوب و انجینر سب حبیب رحمان شهید است چرا؟ وقتی که انجینر سب رحمان شهید در حکومت میگیره در زندان میبره بین اکمتیار و بین آقای انجینر سب رحمان شهید یک موضوع خصوصی بوده دو به دو وقتی که در وزارت داخل از پیش مستنطق پرسان میکنه امو گفه پرسان میکنه از زندان دیمزنگ چیز جیران تحقیق انجیران سبی رحمان شهید به انجیران سبی اکمتیار اول روان میکنه دوست نمی کریم کپ که آب رادم اما یک گپه که در بین ما و تو بود که او را یک جز خدا کس دیگری نبود یک تو میفهمید یک ما اما را مستنطق از ما پرسان میکنه تو امیر برای ما بگو که یا تو جاسوسیتی یا ما متوجه شدی؟ تا آخرین روز رمقم که تا این روز هم که این روز است از اینجی رحمی رحمان یاد نمی کنه نه سال روز یاد می کنه نه خودش یاد می کنه نه میگش که کی بود این بغض اما روزی که حسینی ها شهید با احمد شای مسعود ملاقات کرد در پاکستان رو کتی بلدوزر زدش کشت درورش کرد عبدالعیزام شهید با وصل اختلافی که داشت با احمد شای مسعود حتی کمونیست میگفتش من کتی خود مشاجره کرده من وقتی که از زندان خلاص شدم با عبدالعظام شهید رفتم در رابطه عالم اسلامی امی خواج المسلمین کتیم بود و او بسیار اختلاف نشان میداد یکی که دامادش نمی فهم که یک نفر بود نامش فراموش میشد عبدالعنس که او وادار شد که باید اوجا بروه وقتی که رفت اون کتاب شما خواندین پس که اومد دیگه مجارش ندادن آیس آی و امرای حکمتیار من خودم در گلاهی پرازه بودم سعی میکنم که چه قسم انفجار جادانی باید طرف نماز میرم منظور ما عزیز که او برادر کمونستان رو تو جای دادی باندی حفیظ الامین و شانوازتنه برش خانه دادی برش ماش تعیین میکردی قرار نگاهشان کردی اعضای اسلامی نان نداشتن بخورن تو برم پلو میدادی تا آخرین لحظه از پیشان استفاده کردی او هر وقت آیسای دی که دیگه تو ناتوان هستی شکست کردی نه تا این دوباره عمل شای مسعود از طریق از ما طالب جور کرد در طالب آن امرو هستم امرو طالب هستم من خودم عیت بودم در سال مقامت اول در پاکستان رفتم با اکبر احمد زی امرو مولوی روحانی میگفتند یک او چیز شنواری ببرک شنواری نشستگی بود امیر محمد بیسی دول بود من رفتم امرو هاشم صحبت کردم امرو هاشم صحبت کردم امرو هاشم صحبت کردم امرو که اینا چه میخواین بکنم من امرو هاشم صحبت کردم برای من اکبر احمد زین جدا کرد من گفت بیاد اگر ما شست فیصد در بین طالب ما حاکم هستیم در اردو چل فیصد اگه اینا دارن ما راضی نیستم بینمیز دوانم اکبر احمد زی گفت ما راضی نیستم اما چاره ندارم چه کده میتونیم با ما که ما بتانیم یک کاری رو بکنیم یک اکبر احمد زی است اما آلی هم خدمتان ارز میکنم آلی هم همی مردم هستم اما بانده هستم و چند نفرش نام میگیرم براتون حکیم گندی به نام حکیم نورزی به نام یک چیز دیگه هم یاد میشد حکیم گندی حکیم نورزی یک چیز دیگه هم یاد میشد 
در زمان کرزه مشاور امنیت در زمان اشرف غنی مشاور معامل شورای امنیت خب ای یک امی آدم که بود نیم آل مشاور طالب است مشاور امنیت طالب است واحد طاقت یک مشاور سلیم پیگیر دیگه مشاور یوسف امین زازه دیگه مشاور حکیم گندی دیگه مشاور سالارزه دیگه مشاور برادرزادی ترکی ترکی یار میگن این دیگه مشاور در مجموع کلکتیف ایره که یاد دارن من در ایجا هستم کتیشان یک چیز دارن ایجا یک مرکز دارن مسئول انسجامشان هستن خب برز تکیم ما را بچیز تا جریان هسته میفهم که کیچ میکنن جالب هم امیز که امی امیت تعداد از کسانی که مربوط به جریان خلق پیش جریان خلق بودن حتی حالا که در بیرون زندگی میکنن امینا زیاد اجازه دارن که در تیلیزومه که در کابل نشرات دارن میرن صحبت میکنن و لابی میکنن و گپ میزنن این جالب است من یک لابی رو برای نشان میتونم خب آدرس هم برای تان میتونم گفت که زیاد است من یک برای تان میگم یک کسی بنام یحیای چاوش میگن رئیس امنیت ایران نامش شنیده باشی کن مصاحبه ها داده در میدیا آنقدر انسان کشته که ایراتی میفهمه که چقدر انسان کشته دیگه اینوی آدم امیال در کابل هست بخش مشاورت امنیت کار میکنه در امور تعقیب و تشخیص و سازماندی امنیت اینوی آدم میگه ما ای تو خودم معرفی نمی کنم که ما اینجا کار میکنم میگه ما این از خارج آمدم این ریشم سفید است میگه آدم بیغرز هستم این میرم تا میرم بالا میرم تمام بلایت ها را گشتم هیچ کس مرا چیزی نگفت امنیت تأمین است ایج گپی نیست کسایی که علای طالب هایی چیز میکنن نا خواهین هستن که نا چطور هستن رو بقاوتگر هستن آلو بقاوتگر میگوی سلیم پیگیر که شما میبینیدش که در میدیا میبره یک دروغ بسیار کلانی را گفت که او از پیش خود دیر شده گفش سلیم پیگیر در یکی از کاکتوس با یک نفر یک نتا قسم میکنه باز عشق هم میده دست خود هم میشه بگیره یک تراجیر یک سریال جور میکنه که باور میکنه که دل داشت با سلام سنگی زنگ بزنه که بیادر از این یک سریال بگیره که خود هنرمند نیست کنم باست یک چیز بسازیم اینمی آدم اینمی بچه هم برادر حکیم ترسن است لدوران جهاد سال 1358 ای سنف شش سنف عشت است ای آمد قلاچه ما امرای عبدالله ولایتی آجی نور بگن دیگه اکم خان معلم سه کریم خان کمیالی هست زنده است معلم سه قفر خان وفات کرده عالم خان شهید شده آل راستی عالم خان هم در پنشیل بود کتی مادم سال پیجا و چار از شیوکی بود مدیر عالم میگفتندش دیگه امی آمدن در یک خانه داخل شدن یک کسی راپور آورد گفت که یک فامیل در ایمی اینجا آمدن دست جوی کردن که گفتن که خوب این کسایی هست که مربوط به حکیم تورسن است حکیم تورسن در خاد بود در اکسا بود خب ما اطلاع داشتیم ما نمبرهای موترها رو میفهمیدیم که سازماندی میکردیم یکی از دلایلی که مقامت چرا نمیتونه کشاف بکنه بخش کار سیاسی مبارزات سیاسی تا دست مامورین دولت دفتی در یا مشکل نداره نمیتونه چیز واضح است نفر روان کردیم این بچه رو خواستن خواستیم از پیش پرسان کردیم بسیار بار خطا شده بود مادرش هم نالش میگه بالاخره مادرش هم ما این بچه رو تلاسا کردیم بچه رو چیز نمیگویم امی برادر در خواد از مردم در گیر میتر توصیح کردیم ای گف ای گف ای گف برعکس پنج از آرابانی هم در جیبش دادیم که بچیم آلتاییش آمده ایم دیگر نگران نباش کسی جا آدم کش نیست این هم بیش خرچ مکتب تو مکتب تا بخونی در خواد نروی در صورت که ترسن یار روان کرده بود شما برین وضعیت منطقه از این مردم به اونجا پرسان بکنین اما خیش قومی که اصلا در اونجا پرسان بکنین که در میشه مجادی شو میه یا روز میه چیه کم کم است آلی بود. مجاهدین کسایی که پاک میبره کافر میگفت شما بینید انجینیر رحمان 
محاصل انجینر حکمتیار محاصل احمد شای مسود محاصل استاد برهانگیر ربانی استاد غلام آمد نیازی پوهان استاد خب امی رقم اکثریت کسان همه محاصل دیگه و دیگه در کجا ما ترویه چرکین داده بودیم که بره و او آقای سلیم پیگی که نام برخوردن نداشتن باور به خدا که نام برخوردن نداشتن یکانه رای نان از اونو دکیر دادن مردم بر اکسا بود که مردم چیزه علمی حکیم تورسن در اثر راپوراش در سال 1361 در سال 1361 و تعداد بیش از چل نفر پنجا نفر مجاهدین هم کردینات کرد راپور دوید بشادت رسنان در زمین های چکه شیوکی کل اگه شاهد از در میگن علمی حکیم تورسن این ها آدم کش هستن اگر دید اوش یک آدم صحبت که میکنه میگه اگر دست من برسه کل من قبر جور میکنم پنج ست قبر پنج ست نفر یک دفر میکنم اینا پنج ست سی نفری همیشه دفر میکنم در زندان پلوچرخی در پلوگون پلوچرخی 